ஹாய் ஒருவன் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ்க்கான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சீரியஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்காக ஆரம்பிக்கிறோம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த நாள் போவோம் கோவத்தில் சொல்கிறல ஏன்னா யாருமே கவனிக்காத போ நம்ம போட்டு என்ன பிரயோஜனம் டைம் தானே வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ உங்கள் டைம் வேஸ்ட்டு என் டைம் வேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக டெய்லி மூணுலேருந்து நாலு சம் தான் போடுவேன் அந்த மூணுலேருந்து நாலு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் போதும் அரை மணி நேரம் இருந்தால் போதும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்கனாலே இப்போ நடக்க போகிற மிட் டம் எக்ஸாம் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து சாப்டர் மூணு சாப்டர் இருக்கும் இல்லை ரெண்டு சாப்டர் தான் இருக்கும் நம்ம அடி தூள் கலப்பிடலாம் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தலாம் நைன்ட்டிக்கு வச்சாங்கன்னா எயிட்டிக்கு மேலே எடுத்தலாம் ஸோ கட்டாயமாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வாட்ஸ்அப் சேனலில் லாயின் ஜாயின் பண்ணால் தான் அதில் வர நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியும் அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் லைக் பண்ணுறது அப்போ தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மோஸ்ட்லி படிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இதையாவது படிக்க சொல்லுங்கள் கட்டாயம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு உதவும் சரிங்களா பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வேண்டி தான் இதை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஓகே எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டின் இப்போ மேட்ரிக்ஸ் செவன்த் சாப்டர் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் இல்லை ஸோ அப்போ மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ பேசிக்ஸ் எல்லாம் நிறையா தெரியணும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் தெரிஞ்சாலே ஓரளவுக்கு எழுதிடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் தி மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸை எஸ் சம் ஆஃப் சிமெட்ரிக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்குன்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் சம் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்னா ஒன்று இல்லை நம்ம வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இது வந்து சம் ஆஃப் சிமெட்ரி சம் ஆஃப் சிமெட்ரிக் ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுருங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் அப்படிங்கிறப்பண்ணா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் அதே தான் ஏ மைனஸ் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஸ்கியூ சிமெட்ரி இது ரெண்டையும் ஒட்டுக்காக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க அது தனியாக நம்ம லாஸ்ட்டில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஒன்றை வச்சுன்னு எழுதிடலாம் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்க தெரியும் ரோவை காலமாக மாற்றுறோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஏவை எடுத்துக்கோங்க ஏ ஏ வந்து என்னது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ எடுத்துட்டீங்க அடுத்தது ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோங்க ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டுறாதீங்க ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ்ன்னு போட்டப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் என்னது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அதாவது ரோவ காலமாக மாற்றுறேன் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாமே எடுத்தாச்சு ஏதாவது ரவுட் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம ப்ளஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏ ப்ளஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஓகேவா ப்ளஸ் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ தெரியும்ல ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அடுத்த த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அடுத்து எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அடுத்த மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சாரி ஒன் அடுத்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் இவ்வளோதான் இந்த ஹாஃபையும் சேர்த்தி போட்டுருங்க ஸோ இது ஏ ப்ளஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இது வந்து எல்ஹெச்எஸ் இது வந்து என்னது எல்ஹெச்எஸ் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து என்னது பி இப்போ பீன் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுனா பீன் எழுதிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இதையே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி எழுதுங்க ஒன் பை டூ இதையே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி எழுதுங்க டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் நைன் அடுத்தது ஒன் நைன் டென் ஓகேவா நீங்கள் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி எழுதுனாலும் கூட அந்த பி ப்ரூவ் ஆகுது பாருங்கள் அதனால தான் இது வந்து சம் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒட்டுக்கு ஒரே மாதிரி வரணும் அப்போ பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸும் கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் கடைசியில் எழுதணும் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இட் இஸ் த சம் ஆஃப் சிமெட்ரி புரிஞ்சுதா சம் ஆஃப் சிமெட்ரிக் ஓகே தட்ஸ் இட் அடுத்தது ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் கியூ ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஏ மைனஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு ஹாஃப் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஹாஃப்னு கூட போட்டுக்கலாம் அப்போ ஹாஃப் ஏ மைனஸ் அப்படியே டேரெக்டாகவே போட்டுக்கலாம் ஹாஃப் போட்டால் ஏ என்னது அதாவது ரெண்டுக்குமே இந்த ஹாஃப் சொந்தம் அதனால் ரெண்டு பிராக்கெட் ரெண்டு
அடுத்தது சிக்ஸ் போது புரிஞ்சுதா இது பண்ணிவிட்டேன் இது பண்ணிவிட்டேன் அடுத்தது சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எனது த்ரீ அடுத்து ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் இது எல்ஹெச்எஸ் ஓகே அடுத்து ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து க்யூன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆர்ஹெச்எஸ் க்யூ ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் க்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஏன் அதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணலாமா ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் ஜீரோ நைன் நைன் இல்லை மைனஸாக இன்ட்டு பண்ணோன்னு ஆன்சர் வந்துடும் ஜீரோ நைன் நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ நைன் நைன் ஜீரோ நைன் நைன் ஜீரோ தான் இதில் பிரச்சனையே ஸோ இது வந்து பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் ஜீரோ நைன் நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஓகே மைனஸ் நைன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே மாதிரி வரும் ஓகே அடுத்தது மைனஸ் நைன் த்ரீ ஜீரோ நான் தப்பாக எழுதிட்டேன் மைனஸ் நைன் த்ரீ ஜீரோ ஓகே பாருங்கள் பாருங்கள் ஆன்சர் ஒட்டுக்க வந்துச்சான்னு மட்டும் பாருங்கள் வந்துருச்சு ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்சு நடத்து என்ன நடந்திருக்கு சைன் மாற்றணும் அப்போ மைனஸ் க்யூ அப்படின்னு மாற்றினேன் சைன் மாற்றணும் சரிங்களா க்யூ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னே போட்டுக்கோம் இங்கே சைனை மாற்றணும் ஓகேவா அப்போது சைனை மாற்றின என்னங்கணும் ஜீரோ நைன் நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஷியூ சிமிட்ரி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஓவரால் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சரிங்களா எனது ஹாஃப் பி ப்ளஸ் க்யூ அவ்வளோதான் இதுதான் க்யூ இதுதான் பி உங்களுக்கு தெரியும்ல ஹாஃப் பியும் க்யூவும் எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் எப்படி எழுதுவீங்க பி ப்ளஸ் இப்போ க்யூ என்னது ஜீரோ நைன் 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 மைனஸ் நைன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் நைன் த்ரீ ஜீரோ அடுத்த பி என்னது அப்படி தூக்கி எழுதிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் இது இது வந்து ஒட்டுக்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஓகேவா பி என்னது இங்கே இருக்கு டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் நைன் டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் நைன் அடுத்தது ஸோ அடுத்தது எழுதிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் சரிங்களா ஒன் நைன் டென் ஸோ இது ஒட்டுக்காக நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் ஒன் நைன் டென் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஹாஃப் நான் வந்து ஒட்டுக்க எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே தானே ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்தது ஃபைன் டிட்டர்மெண்ட் ஏ இது பேர் டிட்டர்மினேட்னு சொல்லுங்கள் டிட்டர்மெண்டேட்னா மாடு லெஸ்ன்னு அர்த்தம் ஃபைண்ட் இஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏவை நான் டிட்டர்மெண்ட் எடுக்க போகிறேன் அப்போ டிட்டர்மெண்ட்னா இந்த சிம்பிள் தான் போடணும் மேட்ரிக் சிம்பிள் போடுங்க இது பேர் மேட்ரிக் சிம்பிள் இப்போ நம்ம போட போகிறது டிட்டர்மெண்ட் ஜீரோ சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா இதுக்கு ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்குது சாரஸ் ரூல்னு ஒரு ரூல் இருக்குது அதிலே நான் போடுறேன் சைன் பீட்டா அடுத்த சம் வேணால் நான் வந்து சொல்லுத்தில் வர மெத்தடில் போடுறேன் ஏன்னா சொல்லுத்தில் வர மெத்தடு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த ஏவை தூக்கி அப்படி எழுதிட்டேன் இப்படி தான் எழுதணும் மாடுக்குள்ளே தான் போடணும் டிட்டர்மெண்ட் இப்போது நான் சாரஸ் ரூல்லே போடுறேன் சாரஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட் இருக்க ரோ அப்படி எழுதுங்க சைன் ஜீரோ சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா திரும்பவும் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ சைன் ஆல்ஃபா புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட் இது மூணு எழுதிட்டு திரும்ப ரொட்டேட் வந்து ஜீரோ சைன் ஆல்ஃபா அடுத்தது திரும்பவும் சைன் ஆல்ஃபா செகண்ட் ரோவர் சைன் பீட்டா எழுதியாச்சு திரும்ப ரொட்டேட் பண்ணி சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ அடுத்து திரும்பவும் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் சைன் பீட்டா ஜீரோ காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் சைன் பீட்டா அவ்வளோதான் முடிச்சு ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ இன்ட்டு பண்ணுங்க இப்படி தான் இன்ட்டு பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இன்ட்டு பண்ணுறேன் எப்படி இன்ட்டு பண்ணுவேன் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ முடிஞ்சு அடுத்தது திரும்ப இதை மூணு இன்ட்டு பண்ணுங்கள் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பண்ணியாச்சு அடுத்து இது மூணு இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படி எடுத்துங்க காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா முடிஞ்சு ஓகேவா மைனஸ் ஒரு ஒரு செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அது மைனஸ்ன்னு போட்டு அடுத்த செக்ஷன் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் இது மூணு ஓகேவா அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ கா ஜீரோ இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ஜீரோ அவ்வளோதான் அடுத்து இந்த சைட் பண்ணுங்கள்
சைன் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா சாரி ஜீரோ இன்டு சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ ஜீரோ இன்டு சம்திங் எல்லாமே இன்டு பண்ணாலே ஜீரோ தான் புரிஞ்சுதா ஜீரோனால எல்லாமே ஜீரோ தான் அப்போது மேலே வந்து இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் ஏன்னா ஒரே டைம் தான் பார்த்திங்களா ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஜீரோ புரிஞ்சுதா புரியலையா ஓகேவா ஸோ சாரஸ் ரூல் இதை அப்ளை பண்ணியும் போடலாம் டைரெக்டாக வேறு மாதிரியும் போடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து எப்படி போட்டுவாங்க ஸோ இந்த சம்மு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் பா போட்டுக்கோங்க டிட்டர்மெண்ட் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லாஸ்ட் எக்ஸஸ் இருக்க மேட்ரிக்ஸில் கண்டிப்பாக இது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்து எல்எச்எஸ்ஸை ப்ரூவ் பண்ணுறேன் ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கோங்க மாடு ஏபிசி மாடுன்னு சொல்லலாம் டிட்டர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் சிஏபி இதை வந்து ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு வாட்டி எழுதுங்க ஏபிசி பிசிஏ சிஏபி எழுதியாச்சு இன்டோ ஏபிசி பிசிஏ சிஏபி அவ்வளோதான் ரெண்டு வாட்டி ஸ்கொயர் எழுது எடுத்தோன்னே இன்டூ பண்ணி நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிஃபிகேஷன் தெரியும் இல்லை இன்டூ பண்ணி இந்த ஆன்சர் போட்டுறக்கூடாது சில சேஞ்சஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ அது பண்ணலாம் ஏ பிசி பிசிஏ சிஏபி கட்டாயமாக இந்த சம் ஒருப்பா சரியா இப்போ இந்த இதில் ஆர் டூ இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் த்ரீ அப்படின்னா ரோ டூ இன்டர்சேஞ்ச் ரோ த்ரீ அதாவது ரோ த்ரீ மேலே போய் ரோ டூ கீழே வரும் சிஏபி பாருங்கள் ரோ த்ரீயை மேலே கொண்டு போயிட்டேன் ரோ டூவை கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் மேலே இருக்க ஏபிசி அப்படியே இருக்கட்டும் சரியா அப்புறம் மைனஸ் ஆளை இன்ட்டூ பண்ணுறேன் அப்படி மைனஸ் ஆளை இன்ட்டூ பண்ணுறேன்னு அர்த்தம்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஏபிசி பிசிஏ சிஏபி இன்ட்டு மைனஸ் ஆள் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் மேலே ரோ இருக்க மட்டும் ஏபிசி சிஏபி பி பிசிஏ அப்போ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் 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 ஃபஸ்ட் ரோவில் மட்டும் மைனஸ் ஆளை இன்ட்டூ பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் ஆன்சர் வரும் அடுத்து ரோ டூ ரோ த்ரீ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இந்த டிட்டர்மெண்ட்டில் மட்டும் இதில் வேணாம் ஓகேவா இது புரிஞ்சுதா இது ரெண்டு இன்ட்டூ பண்ண ஆன்சர் இன்ட்டூ பண்ணிடலாமா இன்ட்டு பண்ணும்போது பெரிய ப்ராக்கெட்டாக போட்டுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோ எடுத்துகிட்டு இந்த காலம் எடுங்க ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்த பி இன்டு சி ப்ளஸ் பிசி அடுத்தது சி இன்டு பி பிசி அதுவும் பிசி தான் ப்ளஸ் பிசி முடிஞ்சு பாருங்கள் புரிஞ்சுருக்கணும் நினைக்கிறேன் அடுத்து இந்த ரோ எடுத்தால் இந்த காலம் எடுங்க ஏ இன்டு பி மைனஸ் ஏபி அடுத்தது பி இன்டு ஏ ஏபி அடுத்தது C into C, C square. அடுத்தது இந்த ரோ எடுத்தால் இந்த காலம் எடுங்க ஏ இன்டு சி மைனஸ் ஏசி ஓகே அடுத்தது பி இன்டு பி பி ஸ்கொயர் அடுத்தது சி இன்டு ஏ ப்ளஸ் சிஎஸ்சி இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா அடுத்தது இந்த ரோ எடுத்து இந்த மூணு காலமும் எடுக்கணும் இப்போ இந்த ரோ ஒன்று பி இன்டு ஏ மைனஸ் ஏபி அடுத்தது சி இன்டு சி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அடுத்தது ஏ இன்டு பி ஏபி அடுத்தது திரும்பவும் பி இன்டு பி மைனஸ் பி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்தது சி இன்டு ஏ ஏசி அடுத்தது ஏ இன்டு சி ஏசி ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் ஆ கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது இந்த ரோ எடுத்து லாஸ்ட் காலம் எடுக்கணும் பி இன்டு சி மைனஸ் பிசி புரிஞ்சு தான் நான் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னு சி இன்டு பி பிளஸ் அடுத்தது லாஸ்ட்ல ஏ இன்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் லாஸ்ட் ரோ வந்தாச்சு இந்த ரோ எடுத்து மூணு காலம் பண்ணும் சி இன்டு ஏ மைனஸ் சிஏசி அடுத்து ஏ இன்டு சி ப்ளஸ் சிஏசி அடுத்து பி இன்டு பி பி ஸ்கொயர் அடுத்தது சி இன்டு பி மைனஸ் பிசி அடுத்தது ஏ இன்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு வாட்டி இன்டூ பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஓகேவா ஏ பி இன்டு சி பிசி அடுத்த லாஸ்ட்டு சி இன்டு சி மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அடுத்தது ஏ இன்டு பி ஏபி பொறுமையாக பண்ணணும் அடுத்தது பி இன்டு ஏ ஏபி இன்டு பண்ண ஏபி தானே ஓகே இப்போ எடுத்து எழுதலாம் எடுத்து எழுதலாம் பாருங்கள் டூ பிசி தானே இன்ட்டு ப்ளஸ் பண்ண டூ பிசி மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்துருச்சா அடுத்து இது ரெண்டு கேன்சல் அப்போ சி ஸ்கொயர் இது ரெண்டு கேன்சல் பி ஸ்கொயர் அடுத்து இது ரெண்டு கேன்சல் சி ஸ்கொயர் இது கேன்சல் ஆகாது டூ ஏசி மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எடுத்துங்க இது ரெண்டு கேன்சல் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து இது ரெண்டு கேன்சல் பி ஸ்கொயர் இது ரெண்டு கேன்சல் ஏ ஸ்கொயர் இதில் டூ ஏபி மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கூட்டினா தெரியும்ல ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஃபைவ் மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த பிடிஎஃப் நான் கீழே தரேன் கட்டாயமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண மட்டும் தான் உங்களுக்காக நான் கஷ்டப்பட முடியும் இல்லைனா கொஸ்டின் மட்டும் தரேன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா கட்டாயமாக லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக நான் ஹெல்ப